നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ കാരണങ്ങളെയും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സന്ദീപ് പിള്ളപ്പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ സാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുക അപ്പോൾ അതുമൂലം ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അസുഖങ്ങളാണ് രണ്ടാമതൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് മുഴകൾ തൈറോയിഡ് മുഴകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മുഴകൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകതകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ മുഴകൾ വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ആഹാരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുകൊണ്ടോ കുറയുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഈ മുഴകൾ വരാം അല്ലാതെ ഈ മുഴകൾക്ക് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മുഴകൾക്ക് കാരണമാണ് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടും മുഴകൾ വരാം ഒരു ഒരു കാരണമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ തൈറോയിഡ് നോർമലാണ് ഈ ഒരു ധാരണ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ട് ഈ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിക്കുള്ളിൽ മുഴകളും ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോർമലാണ് അത് അത് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നോർമലാണ് എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാവുന്നുള്ളൂ അത് തൈറോയിഡിലെ മുഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അസുഖം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ പലപ്പോഴും തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്യാൻസർ നിർണയിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പലരും അത് ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നും ഇല്ല മുഴകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരം മുഴകളുണ്ട് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയിഡിനെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഴകൾ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മുഴകൾ അതിലാണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ സോളിറ്ററി നോഡികൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് പുരുഷന്മാരിലോ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലോ പ്രായം കൂടിയവരിലോ അതായത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന തൈറോയിഡ് മുഴകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട മുഴകൾ പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ ആകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് മുഴകൾ എല്ലാം ക്യാൻസർ ആവണം എന്ന് ഇല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒന്നാകെ ഒരു നിയമം പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ശരി കോള് കെട്ടായി ഡോക്ടർ ഈ ഒരു മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിറ്ററാണ് ഒരു വിഭാഗം മുഴകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്യാൻസർ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് കാലപ്പഴക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് പണ്ട് കണ്ടുവരുന്ന മൾട്ടിനോഡിലെ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വർഷങ്ങളോളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫോളിക്കുലർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം ക്യാൻസർ ഉടലെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പാപ്പുലറി കാസ്നോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ പൊതുവെ ഗോയിറ്ററിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതല്ല അതിന് വേറൊരു റീസൺ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രബല് പ്രബ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാതുക്കൾ മണലിലുള്ള കരിമണൽ പോലുള്ള അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ക്യാൻസർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ നിരക്ക് സാധാരണക്കാളും വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഈ ആണവ വികരണങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും അത് ഇപ്പം നമ്മൾ
അങ്ങനെ ഇത് ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കാണിച്ചാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് ഒന്നുമില്ല കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കഷന്തി വരുവത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം മുടി കൊഴിച്ചിലിന് തൈറോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം അല്ലാതെ വേറെ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ചർമ്മ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തൈറോയിഡുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ റൂമ് വാതിലൊക്കെ അടിച്ച ശ്വാസം കിട്ടാണ്ടാണ് അത് തൈറോയിഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണോ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പിടികിട്ടിയില്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിന്റെ വാതില് റൂമിന്റെ വാതില് ഒക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്വാസം കിട്ടാണ് പറ്റി എനിക്ക് നമ്മളിത് ഒരു ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഡോക്ടർ സാധാരണ ഗോയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് മുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മുഴയായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ദൃശ്യാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രകട ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ് മുഴയായിട്ട് പുറത്തൊന്നും കാണില്ല അല്ല ക്യാൻസറിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ ഏത് തൈറോയിഡ് മുഴ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ക്യാൻസർ മുഴയും വരിക ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ സാധാരണ മുഴയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ക്യാൻസർ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പിന്നെ ചില അഡ്വാൻസ് ക്യാൻസറുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഒച്ചയടപ്പ് വരിക അപ്പം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഏത് ഒച്ചയടപ്പ് വന്നാലും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തരുതിരിക്കരുത് അത് വേറൊരു എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ തൈറോയിഡ് മുഴയിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മുഴ വലുതാവുക ശ്വാസം മുട്ട് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുക ചുമച്ച് രക്തം വരിക അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിയിലോ തലയോട്ടിലോ ഒക്കെ മുഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും കാണില്ല ഒരാൾ മറിഞ്ഞ് വീണ് കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡിൽ ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പടർന്ന അസുഖം പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അവസ്ഥയിൽ പോലും പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എനിക്കൊന്നും മറ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതൊരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല മരണമാണ് അതിന്റെ അവസാനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തിയാലും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും അത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന അസുഖത്തെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിനെ മാത്രമായിട്ട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ജീവകോശത്തിനും നാശം വരാതെ ക്യാൻസറിനെ മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന യൗഗികം അത് അബ്സോർബ് ആഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തൈറോയിഡ് സെല്ലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ശരീരകോശങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൈറോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഈ ശേഷി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അയഡിനകത്ത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കടത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാതെ തൈറോയിഡിനെയും തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെയും മാത്രമായിട്ട് നശിപ്പിക്കും പക്ഷേ ആ തൈറോയിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡോസ് മറ്റേപ്പോൾ ലങ്സിലോ ബോണിലോ എത്തുകയില്ല മുഴുവൻ തൈറോയിഡ് തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കും അല്ല അല്ല ഇത് മുഴുവൻ തൈറോയിഡ് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും മറ്റടുത്ത് എത്തില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ മുഖേന തൈറോയിഡ് ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യും വൺസ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് നീക്കം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ രോഗിയെ
ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് വീക്കമുണ്ട് തൈറോയിഡ് അത് വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതല്ലാതെ മുഴകൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡിൻ്റെ പൊതു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന മുഴകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഏത് പ്രായത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ പോലും ഈ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലും അറുപത് വയസ്സ് കടന്ന ആളുകളിലും ഈ മുഴകൾ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം സൂ കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കൊച്ചു കുട്ടികളിലെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും ക കഴുത്തിലുള്ള കഴലുകളിലേക്ക് കൂടെ പടർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്നാൽ പോലും അത് ക്യൂറബിളാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള സാമൂഹിക വശമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ തൈറോയിഡ് അസുഖം ക്യാൻസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ അവർക്ക് വിവാഹ ജീവിതമോ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടുന്നു രോഗം മാറും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സമൂഹം തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമീപനം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗത്തെക്കാൾ അധികം രോഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അബദ്ധ ധാരണകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാനാണ് ഇവരുടെ പലരുടെയും വിധി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുവേ ഒരു മുഴ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവര് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴകൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ മുഴകൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് എപ്പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷമായി അപ്പൊ അതില് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഈ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ മുഴകളുടെ ആ പുറത്തേക്കുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നെഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഈ ശ്വാസം മുട്ട് മതി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ആട്ടിന്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ടയറോഡിന്റെ ആണ് എത്ര ഇങ്ങനെ ശൈ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ശ്വാസം മുട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കാനുണ്ട് കുത്തി പരിശോധനയിൽ എപ്പോഴും അത് കിട്ടണത് തൈറോയിഡിൽ ഇപ്പം മുഴയാണോ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനല്ലാതെ ഈ മുഴയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയോ അത് എത്രത്തോളം മറ്റ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കുത്തി പരിശോധനയിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുത്തി പരിശോധനയിൽ ആകെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തൈറോയിഡിലെ ഗോയിറ്റർ സാധാരണ ഗോയിറ്റർ ആണോ അല്ലെ ക്യാൻസർ അസുഖമാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കാനിങ് ആണ് ആവശ്യം അത് ഏറ്റവും ലളിതമായ സ്കാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടുതൽ വിവരം അറിയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ എന്നോ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നോ ഒക്കെയുള്ള സ്കാനുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഡോക്ടറെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഡോക്ടർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മറ്റ് ശരീര ലങ്സിലേക്കും മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിലെ മുഴകളായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തൈറോയിഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അനപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ക്യാൻസർ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ക്യാൻസർ ആണ് അത് ആഴ്ചകളുടെ സമയ പരിധിയിലുള്ളിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കഴുത്തിൽ ഒരു മുഴ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതം വലുതായാൽ അത് ഏറ്റവും വേഗം തന്നെ ശ്വാസക്കോഴിനെ പിടിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെയാവും ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള രക്തക്കോഴികൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് സ്വനപേടകത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഞരമ്പുകൾ റിക്കറിൻ ലഞ്ചിൽ നിറവുന്നത് ഇതിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒച്ചയടപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ബാധിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നേരെ ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മാരകമായൊരവസ്ഥയാണ് അതിലേക്ക് പോലും ഇത് പോകാം അ
തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്ഥിരം ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് അസ്ഥി ഒഴിഞ്ഞ് ബയോപ്സിയിൽ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ കണ്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഒരു പക്ഷേ നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡ് പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ റേഡിയോ ഐഡിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ പലപ്പോഴും ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും അസുഖം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണേ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ലിജിന പിന്നെ എന്റെ മകൾക്ക് രണ്ടു മാസം പ്രായമായി അവൾക്ക് തൈറോയിഡിനുണ്ട് പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് തൈറോയിഡിനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കോഹ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാറിനെ നന്ദകുമാർ സാറിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷക്കാലം മരുന്ന് കുടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ അപ്പൊ സാർ ഇത് പിന്നെ എനക്കില്ലാത്തോണ്ട് കുട്ടിക്ക് വന്നോണ്ട് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അസുഖങ്ങളോ ചെറിയ തകരാറുകളോ ആയിരിക്കും അത് മരുന്ന് കഴിച്ച് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് എന്നാലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖം കുട്ടിക്ക് വരരുത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇനി തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ രോഗനിർണയം എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ നിർണയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അപ്പോൾ തൈറോയിഡിലെ മുഴകൾ തൊണ്ട് ആ തൈറോയിഡ് മുഴകളുള്ള രോഗികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിന് വിടും അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ആകൃതി അതിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള തൈറോയിഡ് വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലും ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻസറിനോട് സംശയം കൂട്ടുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പൊടി പൊടി പോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരും അത് മുഴകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു സിസ്റ്റ് മുഴ ആ സിസ്റ്റിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് ചില വേരിയേഷൻസ് ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ടി കൂടുതൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതായിട്ട് സിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില പാർട്ടീഷൻ വാളുകൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലിംഫ് കഴലുകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഈ അസുഖം പറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചുറ്റു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ജാം പാക്ഡാണ് കഴുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ സൈഡിലായിട്ട് മുമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മസിലുകളുണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് പ്രധാന രക്തക്കുഴൽ കരോട്ടുകൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ ജുഗുലാർ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരമ്പ് കഴുത്തിൽ രക്തഞരമ്പുണ്ട് പിന്നെ നെർവുകളുണ്ട് ട്രക്കിയ നമ്മുടെ വിൻ പൈപ്പ് അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് ഈസ് ഓഫ് ഹയർസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുള്ളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് തൈറോയിഡ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് രോഗം കടക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ഇതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പോലും നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഈ മുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റം വരും വരും ആ ആകൃതി വെച്ച് ഒരു പലപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് നോളജിസ്റ്റിന് ക്യാൻസർ സാധ്യത പലപ്പോഴും അത് ഗ്രേഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പറയുന്ന പോലെ തൈറോയിഡിൽ ടൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ഏത് അല്ല സ്റ്റേജ് അല്ല ആ മുഴയുടെ സ്വഭാവം ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു ടൈറോയിഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഈ അൾട്രാസൗണ്ടിന് ശേഷം എഫ് എൻ എ സി അഥവാ കുത്തി പരിശോധന കുത്തി പരിശോധന ബയോപ്സി തൈറോയിഡിന് ഇല്ല തൈറോയിഡ് വളരെ വാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അധികം രക്തയോട്ടം ഉള്ള ഒരു അവയവമാണ് അതിൽ ബയോപ്സി ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ ഡോക്ടർ ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുത്തി പരിശോധന ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒരു കഷ്ണം അടർത്തിയെടുക്കണം നീഡിൽ ടെസ്റ്റ് നീഡിൽ ടെസ്റ്റിൽ സെല്ലുകളാണ് അടർത്തിയെടുക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീഡിൽ ടെസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ അടർത്തിയെടുക
ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്യാ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ആ സെല്ലുകൾക്ക് ചില വ്യതിരക്തതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബയോസിയിൽ എഫ് എൻ എ സിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒന്നും പോകാറില്ല തൈറോയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കും കാരണം സർജറിക്ക് പേഷ്യന്റ് ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കും അവിടെയാണ് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രസക്തി ഏത് സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഉപാവജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ കുറെ നേരം നിൽക്കും ആൾ റിക്കവർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷന്റെ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ല എന്നിട്ട് തൈറോയിഡ് നീക്കം ചെയ്യുക ഒപ്പം കഴുത്തിൽ കഴലുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി തൈറോയിഡ് മാത്രമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനാണ് അതല്ല വേണ്ടത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കഴലുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഡിയോ ഐഡിൻ ചികിത്സ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫ് നോഡുകളിലുള്ള അസുഖത്തെ അത് അത്ര വേണ്ട രീതിയിൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൈറോയിഡ് എന്നാണ് ഗുളിക ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം ജി ഡി ആയിരുന്നു ഇതുവരെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് എനിക്ക് തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെവിയുടെയും അപ്പുറം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയും ആ കൈക്കും അപ്പുറം തൊണ്ടയിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഡോസ് മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം തൈറോയിഡ് മുഴകളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമായ ക്യാൻസറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇതിന് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവുക അല്ലല്ല അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങള് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അതാ നല്ലത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഏത് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരറ്റൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ അത് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും റിമൂവ് ചെയ്യണോ അതാണ് അതിനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി ഒരു അവിടെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മറ്റെല്ലാ ക്യാൻസറുകൾക്കും സ്റ്റേജ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉള്ളപ്പം അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന് സ്റ്റേജ് വണ്ണും ടു ഉള്ളു അത് മനസ്സിലാക്കണം ത്രീ ഫോർ ഇല്ല അതായത് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡിലെ അസുഖം സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡ് കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അത് സ്റ്റേജ് ടു ഉള്ളു അത് അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും അത് സ്റ്റേജ് ടു ആവും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏർലി സ്റ്റേജ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ തൈറോയിഡ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുവരെ ആർക്കും അതിന് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറുകളിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് ഒട്ടും മാരകമല്ലാത്തൊരു ക്യാൻസറാണ് വളരെ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്യാൻസറാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഇതിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗി അതുമായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു മഴ ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു മഴയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യണോ പകുതി നീക്കം ചെയ്താൽ മതിയോ ഇതൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ഉള്ള എഫ് എൻ എ സി ചെയ്ത് ക്യാൻസർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കേസിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് റേഡിയോ ഐഡിയൻ സ്കാന് വഴി ശരീരത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗം നമുക്കില്ല ആ അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല തീർച്ചയായും ഇതിലെനിക്ക് തോന്നുന്